வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு பயம் வரும் இல்லையா ஐயோ நிறைய ரியாக்ஷன் படிக்கணும் ஐயோ நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன் இந்த பயம் அதுக்கு பேசிஸாக உள்ள ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கு பேசிஸாக உள்ள காரண காரியங்கள் ஏன் சொல்லப்படலை ஏன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பல மில்லியன்ஸில் இருக்குது வேறஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருந்துமே சம் தௌசண்ட்ஸில் தான் இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ஃபீல்டை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு எது காரணம் பார்ப்போமா நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி ஏன் வந்து இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு தனி ஃபீல்டு கெமிஸ்ட்ரியில் தேவைப்படுது ஸோ பேசிக்கலி கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டிவைடட் இன் டு த்ரீ கேட்டகரிஸ் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஸோ ரெண்டு இந்த மூணு கெமிஸ்ட்ரியோடைய இதான் டாப் ஹெட்டில் இருக்கிற மூணு கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் நிறைய கேட்டகரிஸ் ஆர் தர் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரினால் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒரு டீப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏற்படும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரினால் என்ன ஃபிசிக்ஸோட லாஸ் நம்ம நிறைய லாஸ் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா தெர்மோடைனமிக்ஸ் லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் லாஸை கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணி கெமிஸ்ட்ரியில் கெமி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவும் இன்னும் நல்லா டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணவும் இன்சைட்ஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் மெக்கானிசம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உள்ள ஃபீல்டு தான் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அப்ளையிங் த ஃபிசிக்ஸ் லா இன் கெமிஸ்ட்ரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டு கெட் த இன்சைட்ஸ் ஆஃப் த கெமிஸ்ட்ரி ஆர் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் சிம்பிள் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பக்கம் வாங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஆர்கானிக்னாவே நமக்கு தெரியும் லைஃப் ஆர்கானிக்னாவே என்னது ஃப்ரம் லைஃப் அப்போ லைஃப்பில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் மாலிக்கூல்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நேம் இட் செல்ஃப் வில் கிளாரிஃபை யூ பட் இன்னும் டெப்த்தாக அப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து ஏன் இவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் ஆசிட் எர்லியர் ஃப்ரம் லைஃப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இதுக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன கிடைக்கிது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆசிட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ கோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டை கிடைக்குது ஸோ நமக்கு லைஃபுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் நம்ம உயிர் வாழக்கூடிய நம்மளுடைய லைவ்லிஹுடுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கீழே அடங்கிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் இதெல்லாம் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து பிளான்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது ட்ரெஸ்ஸு காட்டன் பிளான்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது பெட்ரோல் நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுக்கு பெட்ரோல் டீசல் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது பூமியிலேருந்து வருது அதுவும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அப்புறம் டைஸு அப்புறம் மெடிசன்ஸ் பென்சிலின் இதெல்லாம் எது அப்படின்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ பாருங்கள் த ஹோல் செட் ஆஃப் லைஃபுக்கு தேவையான எல்லா கேட்டகரியும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் அடங்கிடுது அப்போது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி ஆஃப் Carbon and Hydrogen Products So in other words, Carbonic Chemistry is a study of Hydrocarbons and its Derivatives Hydrocarbons, that is the product of the product of the product That is the derivatives So if you look at Carbon and Hydrogen, these two are the same Some millions of compounds are formed There is also Carbon and Hydrogen There are some elements for Nitrogen, Sulfur ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி சில எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் சேரும் அப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஆக்சிஜன் சாரி இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஃபீல்டையே உருவாக்கிடுச்சு ஏன் எதனால் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டு அதுவும் எஸ்பெஷலி கார்பன் கார்பனுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஸோ இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் வேறஸ் இன்னும் ஒரு ஃபீல்டு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லையா அப்போ இன்ஆர்கானிக் not from the life in organic non organic adha in organic so nam earth crust la kadaikira the elements periodic table la nam paaka kudiya so many elements are there and the elements form pandra metals non metals uh, metalloids indha mari idella seindhu form pandra sila compounds oda study da in organic for example acids nitric acid sulfuric acid hydrochloric acid phosphoric acid idella in organic compounds ana idu pathina romba konjam da irukum or 10000 abidha varum 
ஆனால் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப் வந்து வி கெட் ஸோ மெனி காம்பவுண்ட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் வி நீட் த செப்பரேட் ஃபீல்ட் டு ஸ்டடி த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்போ இங்கே ஒரு பெரிய கேள்வி வருது கார்பன் இருக்கிறதெல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸா அப்படின்னா அப்படியும் சொல்ல முடியாது அப்போ வெறும் கார்பன் இருக்கிற சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கிடையாது தட் இஸ் அது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சைட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு அப்புறம் கார்பனேட்ஸ் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் பை கார்பனேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பனேட்ஸ் தென் கார்பைட்ஸ் கால்சியம் கார்பைடு அப்புறம் சிலிகான் கார்பைடு டங்ஸ்டன் கார்பைடு இதெல்லாம் கார்பைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் கார்பன் இருக்குது ஆனால் இது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இல்லை அப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன தான் டெஃபினேஷன் அப்படின்னா வெறும் கார்பன் இருக்கிற காம்பவுண்ட் எல்லாம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இல்லை கார்பன் ஷுட் ஹாவ் ஏ லிங்கேஜ் வித் ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு பான் ஃபார்மேஷனில் இருக்கணும் அது அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ கார்பன் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கார்பன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ கார்பன் ஹைட்ரஜன் கூட பாண்டில் இருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த சிம்பிள் டெஃபினேஷன் அபவுட் த்ரீ ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இப்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே வருவோம் ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே நீங்கள் மூணு பேரை வந்து மறக்கவே கூடாது யார் யார் அது லெவோசியர் பெர்சிலியஸ் ஹோலர் லெவோசியர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாரு ஆர்கானிக் காம் இதெல்லாம் ஆர்கா ஆர்கானிக் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து வந்தது இது இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாரு ரொம்ப கரெக்டாக இல்லைனாலும் ஏதோ கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாரு சம் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடில் பெர்சிலியஸ் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு புது தேரியை உள்ளே கொண்டு வர்றாரு வைட்டல் ஃபோர்ஸ் தேரின்னு கொண்டு வர்றாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அனிமல்ஸும் பிளான்ஸ் நம்மளும் ஒரு அனிமல் தான் இல்லையா நமக்குள்ளேயே கார்போஹைட்ரேட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ப்ரோட்டீன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஃபேட்ஸ் ரெடி ஆகுது ஸோ நம்மளும் சரி அனிமல்ஸும் சரி பிளான்ஸும் சரி இது எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் ரெடி பண்ணுது ஸோ நமக்குள்ளே கடவுள் கொடுத்த ஒரு பவர் இருந்தால் தான் இந்த கா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை தட் இஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் தேரி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர்றார் யார் பெர்சிலியஸ் அதுக்கப்புறம் வந்த சம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அந்த வருஷங்களில் ஹோலர்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூரியாவை லேபில் ஐசோலேட் பண்ணுறார் தட் இஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காட்டுறார் ஸோ யூரியா ஐசியா ஹைட்ரோ கார்பன் யூரியா ஐசியா ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லேபில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் யூரியா தான் பை ஹோலர் இன் சம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அப்போ எதை பிரேக் பண்ணுறது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எதை ஹோலர் பிரேக் பண்ணுறாருனா பெர்சிலியஸ் சொன்ன அந்த வைட்டல் ஃபோர்ஸ் தேரி தப்பு அது ர அது வந்து சரியில்லை நம்மளும் வெளியில் லேபில் நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி காட்டுறார் ஸோ யூரியா இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் டு பி சிந்தசைஸ்ட் இன் லேபு நான் போச்சுக்கேன் இது ஸோ சின்ன ஹிஸ்ட்ரி சரி இன்னொரு பக்கம் வரும்போது இன்னொரு பெர்செப்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னா ஏன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னா இந்த கார்பன் இருக்குது பாருங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கார்பன் இருக்குங்கிறது அந்த கார்பனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றும் இல்லை ஒரு மூணு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்டடியை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மூணு பிஹேவியர் தான் ஸ்பெஷல் பிஹேவியர் தான் இவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அது ஃபஸ்ட்டு திங் கார்பனுடைய வேலன்சி நாலுன்றது நமக்கு தெரியும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பனுக்கு இருக்குது அப்போ நாலு எலக்ட்ரானை அது இன்னொரு ஒரு கார்பன் கூட சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி என்ன பா இன்னும் நாட் ஓன்லி வித் கார்பன் அதர் ஆட்டம்ஸ் கூட நாலு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி அது என்ன பண்ணுன்னா நாலு கோவலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி கார்பனுக்கு இருக்குது தட் இஸ் கால் டெட்ரா வேலன்சி டெட்ரானா நாலு ஸோ இந்
ஆபச்சுக்கங்க அந்த நாலு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி நாலு கோவலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கேபபிலிட்டி தட் இஸ் கால் டெட்ரா வேலன்சி நம்பர் ஒன் ஸோ நம்பர் டூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டனேஷன் நிறைய எலமெண்ட்டுக்கு இந்த கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது கேட்டனேஷனாக என்னென்னா ஒரு எலமெண்ட் அதோடைய இன்னொரு எலமெண்ட் கூடையே பான் ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ கார்பன் இருக்குன்னா இன்னொரு கார்பன் கூடையே பான் ஃபார்ம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய எலமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது ஆனால் கார்பனுக்கு இந்த கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இட்ஸ் வெரி வெரி ஹை பிகாஸ் கார்பன் கார்பன் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஹை பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற எலமெண்ட்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ண ஹை அதனால் இந்த கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் ஃபார்ம் பண்ணும் ரிங்காக ஃபார்ம் பண்ணும் பிரான்ச்சு செயினில் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ எப்படி வேணாலும் கார்பன் கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் டு த சம் எக்ஸ்டன் இன்ஃபினிட்டி அது வார்டு ஃபார்ம் பண்ணே போகும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெரிய லாங் கார்பன் செயின் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ என்னது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டெட்ரா வேலன்சி செகண்ட் ஒன் இஸ் கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி மூணாவது த அபிலிட்டி டு ஃபார்ம் ஐசோமர்ஸ் நமக்கு ஐசோமரிசம்னா என்னென்னு தெரியும் ஐசோமர்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் சேம் மலைக்குள்ள ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரம் ஃபார்முலா ஸோ இந்த கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் இந்த டெட்ரா வேலன்சி ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கிறதுனால இந்த கார்பன் என்ன பண்ணும் நிறைய ஐசோமர்ஸு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஐசோமர்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மலைக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லாம் நிறைய ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால நிறைய ஐசோமர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி கார்பனுக்கு உண்டு ஸோ இந்த மூணு ரீசன் தான் மிக மிக முக்கியமான ரீசன் கார்பன் ஏன் ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து மற்ற சில ஆட்டம்ஸ் கூட சேர்ந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த மூணு ரீசனை மறக்க மறக்காதீங்க டெட்ரா வேலன்சி கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்மிங் ஐசோமர்ஸ் இதுதான் கார்பனுடைய மிக மிக முக்கியமான மூணு ரீசன் ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே மெது மெதுவாக உள்ளே போகும் ஐயூபேக்கோட நோமன் கிளேச்சர் என்ன நம்ம இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வச்சுருக்கிற நேமிங் சிஸ்டம் என்ன ட்ரிவியல் நேமிங் சிஸ்டம் ஆர் காமன் நேமிங் சி நேமிங் சிஸ்டம் என்ன ஐயூபேக்கோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன நோமன் கிளேச்சர் என்ன கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே மெதுவாக என்ட்ர் ஆகும் கட்டாயமாக இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் கான்செப்ஷுவல் வீடியோஸை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் டேக் கேர்